Szanowni Państwo, me stopy depcą maty zrobione z kokosowej słomy, a wokół mnie bujna roślinność delty Mekongu. Partnerem tego odcinka jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie dotrzeć do Wietnamu, jak i w inne fascynujące miejsca na całym świecie niemal. Szanowni Państwo, wyjechaliśmy z Saigonu i wjechali w deltę Mekongu. Ogromny obszar składający się z 12 wietnamskich prowincji. To jest prowincja pierwsza z delty, sąsiadująca niemal z miastem. Mówię o Saigonie. Nazywa się Lo An. Każda z tych prowincji w czymś innym, jeśli chodzi o uprawy, się specjalizuje, chociaż cała delta to spichlerz nie tylko Wietnamu, ale jeden ze spichlerzy Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj mamy pola ryżowe, które były w mojej jaźni już od wczesnego dzieciństwa, bowiem to właśnie wówczas w Polsce był bardzo popularny przebój Janusza Gniatkowskiego o tym, że pola ryżowe mokną w deszczu. Artysta ów dość specyficznie wyśpiewywał ów przebój i różne inne, mianowicie nie wyśpiewywał całych słów, yy, znaczy wyśpiewywał je, ale akcentował niejako sylaby, a nie słowa. No to szło mniej więcej tak. Ryżowe pola mokną w deszczu, bawoły groblą ciągną wóz. Co prawda dalej w refrenie była Indonezja, a w zasadzie Indonezja, no ale Indonezja, Wietnam, pola ryżowe niemal wszędzie tak samo wyglądają. I musiało minąć bardzo dużo czasu, odkąd usłyszałem twórczość Gniatkowskiego, by móc zobaczyć pola ryżowe. To nie jest pierwsze, które widziałem w Wietnamie. Jedno z pierwszych jest. Będziemy się zatem zajmować deltą, będziemy się zajmować jej pięknem i jej uprawami. Zaraz obok ryżowego pola mamy plantację pitai, pitaja, czyli smoczy owoc. Rzecz niezwykle piękna w formie, bardzo dobra, podawana tutaj na śniadanie. Obok zupek z makaronem mamy też mnóstwo owoców, a wśród nich pitaje, woda. Wszędzie woda, jesteśmy w delcie, to dzięki tej wodzie wszystko tutaj tak rośnie. A więc pitaja. A, to kuje i wbija kolce. Dobra, chwycę bezpieczniej. Jeszcze nie dojrzała. Jak dojrzeje, to jest taka fioletowo-różowa z zewnątrz. Po przekrojeniu bardzo charakterystyczna, mianowicie biały miąż z takimi czarnymi kropkami. Teraz chodząc tutaj wśród tych, to są chyba krzewy, bo nie drzewa, uświadomiłem sobie, że trochę źle zaśpiewałem pana Gniatkowskiego. Mianowicie... Pola ryżowe mokną w deszczu. Nie, nie zawsze tu pada. Teraz nie mamy pory deszczowej, więc niestety muszę to jeszcze raz wykonać. Oryginał brzmi tak. Pola ryżowe mokną w wodzie. Bawoły groblą ciągną wóz. Przepraszam. Przejechaliśmy dosłownie kilkaset metrów i nasze bystre oczy z auta wypatrzyły pitaje znacznie dojrzalsze. Tak, one akurat tutaj rosną niemal wszędzie. Ta wygląda bardzo przyjemnie, więc pozwolicie, że pokażę Wam jej wnętrze. A, a to jest ta odmiana, której wnętrze nie jest białe, lecz takie buraczkowe. Są jeszcze takie, które mają wnętrze żółte, ale zawsze jest to samo, niezależnie od koloru tego wnętrza, że mamy te bardzo charakterystyczne czarne kropeczki. Czy to jest dobre? To jest bardzo dobre. Nie będę jadł tego tutaj, bo też popełniłem pewien błąd taktyczny. Ubrałem sobie mianowicie szmaciane buty zamiast japonek, a jak widzicie podłoże tutaj nie jest sprzyjające do chodzenia. Najlepiej chodzić po prostu boso. No to dobra. To temat pitajowy mamy przynajmniej do degustacji zakończony. 
Przy drodze mnóstwo straganów, no i te stragany oferują głównie produkty z ryżu. Ryż przetworzony. Są też inne rzeczy. No to na przykład jest sól aromatyzowana chili. To jest doskonałe do kwaśnego mango. Tym się posypuje słone. To bardzo ważny tutejszy smak. Słone i ostre. No ale to już są rzeczy ryżowe. Więc mamy klasyczne ryżowe ciasto pod postacią ryżowego papieru. Czyli cieniutkie ryżowe ciasto wysuszone. To jest do zawijania w tak zwane wiosenne naleśniki, ale są też rzeczy z ryżu, które są do jedzenia już solo, czyli aromatyzowane, to suche do chrupania, czyli papier ryżowy razem z chili. Ale tutaj całe mnóstwo takich ryżowych przekąsek, czyli papier ryżowy, który jest o różnych smakach. No i zagłębmy się nieco w ten stragan, bo widzę tam rzeczy otwarte. O! To na przykład. Zobaczcie. Cieniutkie plasterki ryżowego ciasta. I jak mnie mam, mamy tutaj czosnek, a te ciemne frakcje to są wodorosty, glony. Bardzo dobre, bardzo ekstraktywne. Weźmiemy sobie troszeczkę do auta. Jeszcze tego spróbuję, bo to musi być z chili. Super. Zamiast jeść chipsy fabryczne, to lepiej tutaj sobie takie rzeczy robione domowymi metodami przez miejscowych ludzi nabyć. Świetne. A oto proszę szanownej wycieczki jego długość i jego szerokość Mekong. Najpotężniejsza rzeka Azji Południowo-Wschodniej, która liczy sobie, jeśli chodzi o długość, 4880 km. Najpotężniejsza w Azji Południowo-Wschodniej, trzecia jeśli chodzi o Azję w ogóle i jedna z najdłuższych rzek na świecie, bo mieści się w pierwszej ich dziesiątce. Wypływa z gór Tybetu, płynie przez wyżynę tybetańską, wypływa z Chin, przepływając przez Laos, Kambodżę i Wietnam, by właśnie tutaj, u wrót Morza Południowo-Chińskiego, które jest tam, rozdzielać się i deltą e, wpaść do tegoż morza. Tu mamy główny nurt Mekongu, e, ale mamy też odnogi, bo na tym polega delta, że rzeka wpada do większego akwenu, rozdzielając się. To nie jest e, cały nurt Mekongu, mówię o tej głównej odnodze, gdyż ten ląd, który tutaj widzimy, to jest wyspa. Ona się w tamtym miejscu kończy i tam mamy kolejny fragment tej jakże potężnej rzeki. W tym miejscu, a nie powiedziałam o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie wymieniłem kraje, ale są jeszcze dwa, dla których Mekong jest rzeką graniczną. To jest Myanmar, czyli Birma, dawna oraz Tajlandia. W tamtym miejscu mamy przeprawę przez Mekong. Potężny, wspaniały most. Cała konstrukcja liczy przeszło 8 km, a długość tej przeprawy tylko nad samym nurtem to niemal kilometry 3. No i my właśnie zaraz musimy wsiąść w nasz bus i przejechać na drugą stronę. Dzisiaj sytuacja na moście wydaje się być przyjazna, jeśli chodzi o ruch. Auta jeżdżą. No to jest najważniejsza przeprawa w tej części Wietnamu, więc bywa często zakorkowana, ale nie jest. Tutaj dzieje się zwykłe życie, najczęściej rybackie, gdyż tam mamy Morze Południowo-Chińskie, no bardzo blisko stąd i to są jednostki transportowe, ale również rybackie właśnie. Zresztą 
Zobaczcie, to jest w dalszym ciągu droga wodna. Droga wodna i są na niej jednostki. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki. To, co widzimy na horyzoncie, to nie jest stały ląd. To jest owa wyspa, którą widzieliśmy również od tamtej strony. Zaraz za mostem, gdzie w restauracji, ponieważ zbliża się pora obiadowa. Rocznie w Mekongu poławia się blisko półtora miliona ton ryb. Poławia się, ale również te ryby się tu hoduje. To, co widzimy tam, to są na przykład rybne akwakultury. A przy brzegu, jeśli można, mamy restaurację. Jak widać, nastrój jest dość konsumpcyjny, wesoły. Państwo jedzą, będziemy jedli i my. Przepiękna, bambusowa, falista konstrukcja dachu, e, przypominająca dzieła słynnego architekta Kalatrawy. Nie wiem, czy Kalatrawa był kiedyś w Wietnamie. Jeśli nie był, niech żałuje, choćby zważywszy na to, co mam przed sobą na stole. E, nasze zamówienie było niezwykle proste. E, poprosiliśmy po prostu o rzeczy typowe dla tego miejsca. Nie dla całego kraju, dla tego regionu. No i dostaliśmy. To jest bardzo popularna tutaj ryba. Ryba, e, która jest z rodziny żmijogłowowatych. Zresztą ona chyba sama się żmijogłowowatą rybą nazywa. E, chyba chodzi o kształt głowy. Ona jest e, upieczona na ruszcie, e, posypana orzeszkami ziemnymi oraz dymką, ale nie je się jej w całości. Ją się dzieli na kawałki i je razem z tym zestawem. Mamy tutaj mianowicie papier ryżowy, zielone banany, ananasa, ogórki, sałatę oraz mnóstwo ziół i ugotowany ryżowy wermiszel. I z tego się robi pakuneczki, z tego się robi takie wiosenne naleśniki. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To są krewetki wieprzowina smażone razem z tym, co to jest. Wygląda trochę jak pędy bambusa, ale to nie są pędy bambusa, to jest wnętrze kokosowej palmy, szczytu tejże palmy. Wspaniały, słodko, kwaśny sos, szalotka, kolendra, doskonałe. Do tego się teraz nie dobiorę, bo bym się musiał dobierać do tego zamiast do Was mówić. Piękne krewety. To są krewetki słodkowodne. One w stanie surowym mają chitynkę koloru niebieskiego. Bardzo dobre, słodkie mięso. Jarzyny. Jarzyny gotowane na parze. Mamy tutaj szpinak, mamy okre, mamy jakiegoś miejscowego kabaczka, marchewkę i do tego sos. Okłet się nazywa. Bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie robi się karmel z cukru, rozcieńcza ten karmel sosem rybnym, dodaje chili, dodaje szalotkę i dodaje skwareczki. I to wszystko, o widzicie, jest tu parę papryczek chili, jest gęste, gdyż karmel to zagęszcza i to wszystko służy do, o, do takiego właśnie działania. Okra jest kleista i podobno niezwykle zdrowa. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Wybornie. Słodkie, słome i ostre. Makaron. Makaron jajeczny. Taki suszony makaron instant, który się moczy, a potem używa do przyrządzania dań typu stir fry. Mamy tutaj seafood, czyli owoce morza i takie rybne kuleczki. Ja mam sosów tu multum. Dobra, zamoczę sobie to powiedzmy w zwykłym sosie sojowym. Hmm. Hmm. O tym jeszcze nie mówiłem. Lotos, który tutaj rośnie. A to jego ziarenka ugotowane. To dostaliśmy do piwa jako czekadełko. Wyborne. To spożyjemy, pojedziemy dalej. Tam też coś spożyjemy i będziemy nadal opisywać Wam ową piękną okolicę. A teraz pozwólcie Amciu Amciu.
restauracji na deser dostaliśmy lodowato zimne owoce, wprost z lodówy, arbuza i guawę, ale jakby ktoś chciał zjeść deser bardziej rozwinięty, to tuż obok w wiosce są przydrożne stoiska z takowymi. Zacznijmy od tego gara wielkiego i od tego paleniska. Pan tutaj gotuje ryż i to jest specyficzna odmiana ryżu, ryż kleisty, sticky rice, tak się po angielsku nazywa. I teraz robi się pewnego rodzaju pakuneczki, czyli bierze się taki ryż, on się bardzo klei, potrafi być formowan i teraz w ten ryż wkłada się różne rzeczy. W tych pakuneczkach, które są żółte, mamy ryżową otoczkę i w środku banana. Natomiast w tych zielonych mamy w środku pire z fasolki mung, która jest dosładzana. Fasolka tutaj bardzo często, w ogóle w całej Azji Południowo-Wschodniej, pełni funkcje deserowe. Jadłem w Tajlandii taką fasolkę mung gotowaną w mleczku kokosowym z cukrem. No więc mówię wam, jak chcecie, to możecie to kupić. Ja nie chcę, bo już nie mam miejsca na nic. Osobliwością tej części Wietnamu jest jedyna w swoim rodzaju religia, która nigdzie indziej na świecie nie występuje. No chyba, że Wietnamczycy stąd, wierzący w ową religię, wyjadą poza Wietnam. Kao Dai, czyli najwyższy Bóg. Kao Daizm. Początek tego miał miejsce w latach dwudziestych XX wieku, kiedy to jeden pan, bardzo wpływowy, dostał objawienia podczas seansu spirytystycznego i połączył w sobie w zasadzie większość istniejących monoteistycznych religii. Kaudaiści mówią o sobie, że judaizm jest pąkiem, który wydał kwiat chrześcijański, ale dopiero oni są owocem tego drzewa. Mamy w tym elementy chrześcijaństwa, buddyzmu, konfucjanizmu, taoizmu, judaizmu, a nawet islamu. Tam mamy symbol Boga, czyli jego oko. To jest to, co mamy na ołtarzu. I kaodaizm ma tutaj kilka milionów wyznawców. Pan był tak uprzejmy, pan, który się ową świątynią opiekuje, że nas tutaj wpuścił. Nie chce być filmowany, ma 90 parę lat i nam to wszystko otworzył. No i to jest właśnie jedna z wielu świątyń tutaj, które jak zobaczycie, będziecie wiedzieli o co chodzi, gdyż łączy różne symbole religijne w przeróżnych, najdziwniejszych miejscach na świecie spotykane w jedno. Ma swoją listę świętych, do nich należy na przykład Joanna Dark i Wiktor Igo. Ma organizację, którą wzięła od kościoła rzymskiego, czyli ma papieża i biskupów. Wyznawcy kaudaizmu są wegetarianami, panuje równouprawnienie kobiet, ale nie w kwestii hierarchii kościelnej, gdyż papieżem i kapłanami są mężczyźni. Jesteśmy teraz nad jedną z odnóg Mekongu, no wiecie, delta, a więc odnogi. Ona nazywa się tak samo, bo te odnogi Mekongu mają swoje nazwy, no więc ta akurat nazywa się identycznie jak miasto, w którym jesteśmy, ben -Cie. A przyjechaliśmy tutaj przejazdem niejako, gdyż jedziemy w kompletną głuszę, no będą nas tam karmić, ale my też chcemy karmić was, a przynajmniej karmić waszą wyobraźnię. Zatem mamy tutaj miejski targ spożywczy i chcę na tym targu kupić rzeczy, którymi właśnie będę wasze przez ekran kubki smakowe pieścił. Hala targowa działa i co ciekawe można po niej jeździć skuterami. Ludzie tu po prostu podjeżdżają, zatrzymują się przy konkretnych stoiskach i wprost ze skuterów robią zakupy. O, tak jak na przykład ten pan. Myślę, że nawet Włosi z południa, z Neapolu na przykład, mogliby się 
tej płynności skuterowej od Wietnamczyków uczyć. To, jak oni sobie tu radzą, jest niebywałe. E, jesteśmy w dziale rzeczy mokrych, no i tu mamy kiszonki. Ale jakże charakterystyczne kiszonki, takie, jakie u nas nie występują. To jest mianowicie kiszona ryba. Ryby pokrojone w kawałki albo rybki mniejsze, które są poddane procesowi fermentacji. Je się kisi, wyobraźcie sobie, jak intensywny zapach się tu w powietrzu utrzymuje. Mamy też w tych stłojach, o właśnie tutaj, tym samym sposobem przygotowywane krewetki. Obok kiszone jarzyny, ale nie tylko, bo to mi wygląda na przepiórcze jaja. Nie, to są jakieś jarzyny. Widzę dymkę, widzę bakłażany, te wąskie. O, pan przed chwilą nie mógł się przedostać skuterem, ale już mu się udało. Szalotki. Zmieniamy dział, idziemy do działu suchego. E, czyli tutaj bardzo podobne rzeczy, e, tylko że inną metodą robione. E, czyli cała wielka góra suszonych e, krewetek. Pardon, pardon. Tak, okazuje się, że można jeździć nie tylko po tej najszerszej e, przecznicy, ale również po uliczkach węższych. Suszone fragmenty ryb, no piękne rzeczy. Jesteśmy w jednym z centralnych miejsc Bencie. No i sami teraz rozumiecie, co miałem na myśli, mówiąc o tym, że południowi Włosi mogą się od Wietnamczyków uczyć skuterowania. E, to nie dotyczy tylko Saigonu. Wszędzie tutaj to nie rower jest symbolem przemieszczania się, lecz właśnie skuter. Oczywiście samochody też są, ale tutaj niewielkie przestrzenie, więc ta rzeka skuterów zdaje się nie mieć końca. Natomiast dzień z pewnością za chwilę swój koniec będzie miał. Słońce chyli się ku zachodowi. Osiągniemy nasz cel pewnie po zmierzchu, ale to nic, ponieważ przecież nie wyjeżdżamy stąd przez jakiś czas. Będzie i miejscowy skuterowy szał. Dzień dobry moi drodzy. Pierwsza noc w Delcie za nami. Zatem chcę Wam teraz pokazać, jak wygląda mój domek, a na jego przykładzie i inne domki, w których się tutaj śpi, w tym miejscu, w którym się zatrzymaliśmy. Zacznijmy od tego, że jest klimatyzacja w każdym domku. To jest niezwykle ważne, bo bez klimy by się tutaj nie dało przeżyć. Druga rzecz, nad każdym łóżkiem wisi moskitiera, ale ja jej nie rozsuwałem na noc. Mam do kontaktu wsadzone urządzenie typu miksturum antikomarum. Nie słyszałem też o wyjątkowej złośliwości miejscowych tarantul, więc obyłem się bez tego, jestem cały, nie jestem ukąszą. Teraz widok z okna. Ten domek był reklamowany właśnie owym widokiem, więc już Wam go pokazuję. Ha, no to jest po prostu kanał Mekongu. E, ważna rzecz, Mekong w tym miejscu, w Delcie, podlega pływom niedaleko Morze Południowochińskie i woda tutaj, tak jak woda w morzu czy w oceanie, e, podnosi się i opada. Kiedy to otworzyłem rano, byłem nieco przerażony, gdyż ta woda była no, niemal pod samym oknem. Widać tutaj muł, mokry jeszcze. Teraz konstrukcja e, samego domku, chyżo z łóżka wyskoczę. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego ten materac jest przesunięty w tamtą stronę, to już Wam to wyjaśniam. Otóż cały domek jest pochyły. Tak się właśnie z butelką dzieje. To jest rzecz niezwykle e, oszczędnościowa, bo mamy zaburzenia błędnika bez środków, które e, kupujemy sobie, by czasami te zaburzenia wywołać. Zatem wystarczy tutaj pochodzić i ma się wrażenie lekkiego rauszu. Tu jest łazienka. Wszystko jest. Wiatrak, światło, ciepła woda. Więc ja się oporządzam i pokażę Wam owo miejsce. 
Miejsca do spania w Delcie to są najczęściej agroturystyki, określane dwoma terminami, albo homestay, albo też farmstay. Nasze nazywa się Bencie Farmstay i jest to po prostu owocowa farma. No, chodzi się pomiędzy owocowymi drzewami. Tutaj na przykład rośnie chlebowiec. Chodzi się po takich kokosowych matach. Zresztą zastosowaniem kokosa wielorakim zajmiemy się, myślę, że w kolejnym odcinku. Tutaj następne owocowe drzewo. Bardzo lubię ten owoc. Różane jabłko, kwaśne i dobre. Wracając do komarów, no to każdemu, kto był kiedyś w Osieku w Chorwacji, komary nie są straszne. Jak ostatnio przeczytałem, naukowcy obliczyli, że Osiek jest najbardziej zakomarzonym miejscem na świecie, że tam w ciągu godziny można dostać 300 komarzych strzałów. Mnie tutaj naprawdę nic nie ugryzło, no ale jest pora sucha, więc nic tak bardzo boleśnie nie atakuje. Pokłosiem wojny w Wietnamie jest pewien wynalazek, środek mianowicie, specyfik przeciwko komarom, który nazywa się DEET. To wymyślili Amerykanie i smarowali tym swoich żołnierzy, którzy tutaj w dżungli walczyli. Mamy kolejne owoce, mianowicie pam, jeden w słońcu ładnie się mieni, to jest pomelo. Nam pomelo wydaje się czymś nieco sztucznym, ponieważ od niedawna pojawia się w naszych sklepach, a jesteśmy od niepamiętnych czasów przyzwyczajeni na przykład do grejpfrutów. Tymczasem pomelo jest pierwotne w stosunku do grejpfruta, gdyż grejpfrut jest krzyżówką pomarańczy chińskiej z pomelo właśnie. Natomiast pomelo powstało siłami przyrody bez żadnego krzyżowania. No tak się tutaj chodzi, tu mamy ów kanał, który z okna mojego było widać. Woda wieczorem w te krzaki podchodzi. No i jak jest? Jest. Dobrze. W całym Wietnamie, a również w krajach ościennych, w Kambodży, w Tajlandii, jada się tak zwane naleśniki wiosenne. One tutaj nazywają się goj kuo. I ich podstawą jest cienkie, bardzo ciasto ryżowe, zwane popularnie papierem ryżowym. To jest w takiej formie, do jak, w jakiej do nas trafia najczęściej, a to jest forma miejscowa. Ale tym się będziemy zajmować na końcu, kiedy już będziemy zawijać naleśniki i je formować. Teraz trzeba przygotować dwa składniki, które wymagają gotowania. To jest pierwszy z nich kawałek surowego, niewędzonego boczku. Oczywiście ja zrobię je w wersji z boczkiem i w wersji z krewetkami, ale te wersje są tak naprawdę różne. Ważna jest zieloność, ważne są zioła i pewien określony sposób wykonywania. Jadłem też takie zgotowaną w ten sposób polędwiczką wieprzową, która była poszarpana. Zresztą przepis na takie naleśniki z polędwiczką i z krewetkami są w tej książce. Piszę we wstępie, że jest to kuchnia Azji Południowo-Wschodniej, ale bez Wietnamu jako takiego. Jest tu tylko kilka wietnamskich dań. Przepisy na te dania wziąłem właśnie z miejsc, gdzie mieszkają Wietnamczycy jako mniejszość, na przykład z Kambodży. I tejże wietnamskiej istoty brakowało mi do całości, więc jak będzie drugie wydanie, to będzie znacznie więcej wietnamskich przepisów z Wietnamu. Pod tym się woda zacznie zaraz gotować. Do boczku idą rzeczy następujące. Mianowicie do wody dodajemy trochę soli. Sprawdzę tylko, czy to sól czy cukier. Sól. Mianowicie sól, pieprz czarny, szalotka oraz imbir. Imbir już obrany ze skórki, pokroję go na byle jakie kawałki. Chodzi o to, by aromat swój oddał w trakcie gotowania. Bardzo proszę. I szalotka. Jak się zacznie gotować, wkładam boczuś. Boczek położę skórą do dołu, no bo skóra 
jest twardsza i teraz to w tym musi się minimum pół godziny gotować. Skoro mamy pół godziny, to zrobię sos. Naleśniki wiosenne jada się z różnymi sosami. Jadłem je z sosem słodko-kwaśnym, słodko-pikantnym, z sosem tamaryndowym, tylko z sosem sojowym. Zrobię sos, który tutaj bardzo często występuje. To jest mianowicie sos rybny, bez którego w ogóle nie ma wietnamskiej kuchni. Bardzo często ryż i sos, taki, który za chwilę zrobię na bazie sosu rybnego, to jest tutaj traktowane już jako niemal danie samo w sobie. No więc tak, sos rybny. Teraz dolewamy do tego płyny. Najpierw rozcieńczamy ów sos wodą. Teraz dodajemy do tego sok z limetki. Może też być sok z kumkwata ewentualnie. Chodzi o to, by całość zakwasić. Może być również ocet ryżowy, ale sok z limetki jest bardziej aromatyczny. A jeszcze trochę. No i jest słone już, jest już kwaśne, ale ma być jeszcze słodkie i ostre. Więc słodkie, bo cukier. I za chwilę będzie ostre, gdyż jeszcze dwie rzeczy tutaj się znajdą, a mianowicie czosnek oraz chili, ale na razie rozpuszczam cukier. Nic nie zgrzypi, zatem cukier się rozpuścił. Pamiętajcie, używając chili, że Wietnam to nie Tajlandia, więc tutejsze dania, owszem, bywają pikantne, ale nigdy nie są tak dojmująco ostre, jak właśnie tam. Zatem myślę, że jedna papryczka wystarczy. Jeśli chcecie, by było bardziej łagodne, to możecie pozbawić ją pestek. Ja tego nie uczynię. No i jeszcze czosnek. Za chwilę ten czosnek na desce Wam pokażę, bo to jest bardzo charakterystyczna rzecz. Już go we wcześniejszych programach pokazywałem. Jest to mianowicie czosnek miejscowy, jakże charakterystyczny, jednoząbkowy. To jest cała główka czosnku, która składa się z jednego dużego ząbka. Boczek powinien już być dobry. Wiecie, on będzie krojony w niezwykle cienkie plasterki. W międzyczasie Odwróciłem go z kurą do góry. Tak, jest w porządku. Więc wyjmujemy, damy mu trochę przestygnąć e, i mamy wywar. E, mamy wywar, który jeszcze dosmaczam. Mianowicie, teraz będą gotowane tu krewetki. I trzeba dodać im smaku cytrynowego smaku od cytrynowej trawki. Jeszcze parę uderzeń, to mnie zawsze cieszy, jak można tak bezkarnie coś miażdżyć. Dobra. Chwilka. Niech się pogotuje minutę. Za minutę będę wrzucał krewety i one się powinny góra 5 minut gotować. Jak nie mam, krewetki są dobre, to muszą wystygnąć, gdyż Trzeba je obrać. Bulion się zredukował. No to już jest bulion. To przedtem była tylko woda, ale kilka składników aromatyzujących. I mamy intensywność, która przeszła do tego, co było do owego wywaru włożone. Dwie ostatnie. I teraz sprawdzimy, jak sytuacja z boczkiem wygląda. Gdyż miał chwilę, by zrobić się zimniejszy. Trzeba go pokroić w cienkie paseczki. E, miejscowi jedzą boczek ze skórą, jeśli jest miękka, no więc tak też będziemy robić. Jest miękki, jest ok. Krewetki obrane, przestudzone i jak myślę ugotowane w punkt. One wymagają jeszcze jednej czynności. Trzeba je mianowicie naciąć właśnie w ten sposób, każdą z nich przed położeniem w naleśniku. Naciąć wzdłuż na pół. Są również oczyszczone z przewodów pokarmowych, z tych czarnych żyłek. Wog już do niczego nie jest potrzebny, a zasłania miejsce akcji, ale cudownie ożywczo wieje. Kuchenkę też tu przestawię. I teraz zaczynamy właściwą działalność. Uf, papier ryżowy. To jest identyczny papier ryżowy, jaki do nas trafia. E, I trzeba go 
lekko namoczyć. Niektórzy popełniają błąd, wkładając go do miski z wodą na minutę albo dłużej. On wtedy się kompletnie rozpadnie. Najlepiej jest zrobić to w sposób następujący. Mianowicie mieć talerz i teraz na ten talerz nalać odrobinę wody, dosłownie odrobinę, wziąć liść sałaty i potraktować go z jednej strony wodą, która została na talerzu, a z drugiej strony potraktować go wodą na liściu sałaty. Jeśli wydaje nam się, że on cały czas jest jeszcze sztywny, to pamiętajmy, że on po chwili zmięknie, po chwili będzie miękki i będzie się nadawał do zawijania. Liścia sałaty specjalnie nie maltretowałem, gdyż sałata będzie bazą tego, co zwinę. Ona powinna w jednym miejscu trochę wystawać poza rolkę i układamy to raczej bliżej tego brzegu, yy, który jest bliżej nas. E, tu jest jeszcze jeden rodzaj ryżowego papieru, zrobionego z ryżowego ciasta. E, to jest najczęściej tu właśnie w formie takiej podawane. Myślę, że będzie jeszcze okazja, by się tym zająć. Robię to z tego, co wy i w Polsce zdobędziecie. Zatem mamy liść sałaty. Teraz dajemy tutaj paseczki ogórka. Teraz dajemy tutaj przecięte na pół krewety. Na to kładziemy plasterki boczku. Wzdłuż, a nie w poprzek, żeby się łatwiej zwijało. Są plasterki boczku. Teraz e, dodajemy trochę ryżowego wermiszelu wcześniej e, ugotowanego. Tak naprawdę nie trzeba go gotować. Taki cienki makaron wystarczy zalać wrzątkiem i on dojdzie. Więc to tutaj układamy. No i zioła. Jak w Polsce na bakalarskiej, na przykład w Warszawie będziecie, to kupicie całą gamę wietnamskich ziół, ale z tych, które najłatwiej jest gdzie indziej dostać u nas, no to wystarczy kolendra, wystarczy tajska bazylia, czyli chorapa, no i mięta. Tego musi być dość sporo. I teraz zwijanie. Zwijamy najpierw, zagarniając, a jeszcze jedna rzecz ważna, mianowicie szczypior. Ten szczypior trzeba tak ułożyć, żeby wystawał koniecznie, to wtedy ładniej wygląda. Zagarniamy to na dzienie dłońmi do środka. Na razie robimy zwykłą zwijkę, a w tym momencie robimy tutaj również taką zakładkę. O. Właśnie tak, żeby jedna strona była zamknięta, żeby nam nic nie kapnęło na spodnie albo też na sukienkę, a druga strona otwarta, no bo druga strona będzie miała teraz bardzo ważne spotkanie z sosem, którego wszystkie składniki już się ładnie połączyły. Doskonałe, naprawdę doskonałe, niezwykle ożywcze, słodkie, słone, kwaśne, nieco ostre, doskonałe, jak jedzenie w Wietnamie w ogóle.